。小鱼。我有话跟你说，小雨。小雨，怎么了？小雨，小雨，小雨，你确定要跟这个男人在一起吗？啊，你确定吗？你爱他吗？他爱你吗？你们俩根本就不熟。你有没有想过，像他这样有头脑、有心计的男人，他可能真心对你好呢？他能给你幸福吗？为什么？你有什么资格说这样的话？背叛我的人是你。我为什么不能幸福？高健，你愿意娶我吗？我愿意。在这儿，孙总到处找你呢，让他找一会儿吧。小雨，这个地方就是我跟小雨约会的地方。我明白了，你背叛了小雨。你，你知道你这么做，你有多伤害他吗？他一个人在这儿多难呀、啊！你这么对他，你背着他和孙总，你这叫什么？你就是个靠女人吃饭的男人，你丢不丢人？这还有人给你送花那女孩啊？人对你多好啊！又请你吃饭，又给你送花的，你以为你是谁呀、啊？你以为你什么都能掌控，什么都能得到吗？你是要脚踏几只船呀、啊？月心，真是聪明过头！你你你太过分了！我跟你说啊，我懒得说你，呸！大家知道，这个项目对我们来说非常的重要。我希望各位能够拼尽全力把这个项目做好。记住了，我要的是结果，不是过程。散会。李月心，你留一下。晚上我们去哪儿吃啊？你说的这个项目很重要，我还有很多工作要做，所以。项目再多再累，也得吃饭呀
，你就是这么不会照顾自己，最近辛苦了。今天我要好好犒劳犒劳你。算了吧，我觉得你有点时间就应该去休息，毕竟你现在不是一个人了，对吧？去工作了，月心。你知道，以你现在的实力，很快就会在公司占有一席之地。我会兑现我向你的承诺，你放心。有事跟我商量吗？说呀。算了吧，我想等你的销售计划弄完了以后再说吧。我想把我的房子重新装修一下，以后我们结婚就住那儿吧。哦，行，你说了算。反正我贷款买那套房子还没有交钥匙。况且我那套房子对于你来说太小了。你可以把你那套房子租出去啊，这样以后房贷的压力也会减轻一些。林月心，你有没有感觉你变了？是吗？我更喜欢以前的你。哥，呀，哥，啊，来了，哎，呀，又咱爸的风格，哎，好长时间不写了，哎，就这，哎，就这一笔，太像了，呀，这不做咱爸的，嗯，啊。是，大概没事儿，我就都把它找出来了。我看爸的这些教材呀、啊、教学心得呀、啊、这些笔记啊，挺有价值的。嗯，我想帮他整理整理，给他出一本书，你看怎么样？咱爸活的时候，圆圆也说要给爸出本书。啊、哦，可说完了就就没动静了。怎么的？谁知道呢？我觉得圆圆就是个嘴甜。哎呀。咱爸呀，就喜欢他，哎，光说不干，哎，咱爸一看见他可高兴了。<笑>哎呀，我们家刘纯就不行啊，一天忙里忙外呀，属于那种出力不讨好的。<笑>替你媳妇打抱不平了是吧？<笑>我发现定位这个人啊，心挺直的，嘴挺快的。是你怎么干就一句话，把人得罪了。<笑><笑>要是小雨他妈妈活着。他们姐儿俩能处的不错，哎，一刚，一柔，啊，这多好。可惜呀、啊，小雨他妈妈走的早
，跟了我那么多年，也没享到什么福。有时候想起来，觉得挺对不起的。我听小雨说过大嫂的事儿，是个了不起的人。大概这么些年，就一个人了。要没亲人帮衬的，那个苦啊，那真是不是一般人都能受得了。哥，我特别怀念小的时候咱俩在一块儿，那时候谁敢欺负我，谁敢动我一个手指头？咱们那个邻居二柱子，那时候欺负我，你拽着玻璃一下就给他扔那个咱们门口那中山湖了，是不是？他那以后啊，谁敢？欺负我，那二柱就说了：“哎，直接就这是赵红海的弟弟赵红涛，没有人敢欺负我。”你走了以后，是人就敢欺负我。有一次，四个小子追着我打，把我都追到家门口了。我进院，我就喊哥，有人欺负我。我想，我哥走了。哎呀，那四个小子这这把我打的我。打了我一个多小时，没把我打趴下。你练过呀？没呀，把我树上揍的。那时候那树没那么粗。哎呦，我家都我打，我打惨了。哎呀，行，这次大哥回来了，小时再敢欺负你，大哥替你打打去。啊，不要打，不要打，我现在是保安部的副经理。我手下二十多万号人呢，谁以后要敢欺负大哥你，你替我摆平。<笑>你别笑，真的。哥，赵红涛啊，走，怎么的？跟我去做饭。哥哥，走啊！我拉你们出去转转去，走。转啥呀？还没吃饭呢，我不正要做饭吗？你一来了就一起吃吧，啊！别做了，我带你们去一家新馆子吃，特别好吃。吃完了咱们去转一转，我让你看看这个城市的新面貌。花那钱干什么？去吧，你你不吃我的也跟你吃不上。我沾光，走吧，快点。